हेलो एवरीवन वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यूजी क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास से चैप्टर रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट पार्ट टू एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है बच्चों इसमें प्लांट के किसी भी पार्ट से एक्सेप्ट दी फ्लावर एंड फ्रूट क्या किया जाता है जो नया प्लांट है वो ग्रो करवाया जाता है एंड प्लांट का वो पार्ट जिससे नया प्लांट ग्रो करवा रहे हैं उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में स्टेम हो सकता है रूट्स हो सकती हैं लीफ हो सकता है एक्सेप्ट द फ्लावर एंड फ्रूट मीन्स प्लांट्स की ये कौन सी सेल होती है इनमें मोस्टली इसमें सभी में होती है सोमेटिक सेल तो जो सोमेटिक सेल है इन सेल्स का यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल अब जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है बच्चों ये दो टाइप का होता है एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है वो मीन्स जो नेचर में अपने आप होता रहे दैट इज दी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एज वी ऑल नो जिसमें मैन की कुछ न कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी वो आ जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अब नेचुरल है ये होता कैसे है हमने कहा कि प्लांट के किसी पार्ट से इसमें नया प्लांट बनता है तो यहाँ पे अब वो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल पोटैटो है ना पोटैटो में वो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होगा जिससे नया प्लांट बनता है दैट इज दी आई पोटैटो के अंदर उस पार्ट को कहते हैं हम आई इसको ट्यूबर भी बोलते हैं स्टेम ट्यूबर क्योंकि पोटैटो का ये कौन सा पार्ट होता है स्टेम पार्ट पे होता है आपने देखा होगा कि जो पोटैटो होता है उस पर इस तरीके की बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को ग्रो कर जाती है इन बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है आई या ट्यूबर जिससे नया प्लांट है वो ग्रो करवाया जाता है एंड अदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे अनियन होता है हमारा ठीक है अनियन में जो वेजिटेटिव पार्ट है जिससे नया प्लांट ग्रो करवाया जाता है उस वेजिटेटिव पार्ट को नाम दिया जाता है बल्ब ठीक है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जिससे नया प्लांट है वो ग्रो करवाया जाता है एंड आपकी एनसीआरटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज दी ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम कौन सा जो ब्रायोफाइलम है इसका कौन सा पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट दैट इज द लीफ लीफ से क्या है को यूज करके एक नया प्लांट है वो इसमें ग्रो करवाया जाता है और हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे जिंजर का ठीक है जो अदरक होती है जिंजर के अंदर क्या होता है बच्चों इसके अंदर आप देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर देखते हो जिंजर की है ना इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स बने हुए होते हैं ओके और यहां से कुछ इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो रखी हैं जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहां से अराइज हो रखी है इनको कहा जाता है राइजोन एंड दैट राइजोम इज द वेजिटेटिव पार्ट इन द जिंजर फ्रॉम विच न्यू प्लांट कैन बी ग्रो तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है बच्चों इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करवाया जाता है एंड वो टेक्निक्स कौन कौन सी है यहाँ पे दैट इज द कटिंग लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग ये मोस्टली हम तीन टेक्निक यहाँ पे पढ़ेंगे कटिंग के अंदर क्या होता है बच्चों इसमें जो प्लांट पार्ट होता है कोई भी प्लांट पार्ट वो स्टेम हो रूट हो या लीव हो उसको क्या कर लिया जाता है कट कर लिया जाता है एंड उसको सॉयल के अंदर क्या है फिर शो कर दिया जाता है तो वहां से एक नया प्लांट है वो अराइज हो जाता है ये प्रोसेस कहलाती है कटिंग जैसे आपने देखा भी होगा सुगर केन है ना सुगर केन के क्या करते हैं उसमें भी क्या होते हैं ऐसे इस तरीके से बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड होते हैं तो उसको ऐसे कट कर लेते हैं ठीक है और फिर उसको क्या कि उसकी प्लांटिंग करवा दी जाती है इनटू दिस सॉयल और वहां से क्या फिर नया प्लांट है वो ग्रो कर जाता है लेयरिंग के अंदर क्या होता है बच्चों इसमें 
जो भी हमारा प्लांट होता है ठीक है उसको क्या किया जाता है उसका कोई पार्ट जैसे इसकी कोई ब्रांच ही है यहाँ से उस ब्रांच को इस तरीके से अर्थ के अंदर यहाँ पे दबा दिया जाता है और उस पार्ट से फिर यहाँ से रूट अराइज हो जाती है और यहीं से फिर एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है ठीक है ये होता है इन दी प्रोसेस ऑफ दी लेरिंग एंड इन ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा कि दो अलग अलग प्लांट्स के जो स्टेम हैं वो कट कर लिए जाते हैं और उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है एक ये स्टेम ले लिया एक प्लांट पार्ट का एंड अनदर प्लांट पार्ट का स्टेम ले लिया ये इनको इस तरीके से कंबाइन कर दिया जाएगा यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से इसको अच्छे से टाई अप कर दिया जाता है एंड इसको प्लांट कर दिया जाता है इंटू दी सोयल और इस तरीके से होती है ग्राफ्टिंग टेक्निक ये जैसे ग्राफ्टिंग है जिसमें यूज करते हैं हम कॉमन uh, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे मैंगो का ठीक है कटिंग है किसमें यूज करते हैं इसके थ्रू कौन सा प्लांट ग्रो करवाते हैं दैट इज दी रोज एंड हिबिस्किस रोजा दैट इज दी चाइना रोज हिबिस्किस रोजा चाइना रोज इस प्रोसेस कटिंग प्रोसेस के थ्रू इसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया जाता है और किसके अंदर होती है कटिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये जो सुगर केन हमने यहाँ पे पढ़ा सुगर केन इसमें भी कटिंग प्रोसेस के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है आर्टिफिशियल और हम यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं रोज हो गया सुगर केन हो गया ठीक है अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की ग्राफ्टिंग में मैंगो के अलावा और क्या हो सकता है एप्पल हो सकता है ठीक है जिसमें ग्राफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोजेशन है वो करवाया जाता है एंड अगर बात करें लेयरिंग की कि ये किसके अंदर होता है जैस्मीन ठीक है जैस्मीन स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी इनके अंदर लेयरिंग प्रोसेस के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो करवाया जाता है अब जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको करवाते ही क्यों है ठीक है क्या जरूरत है इसकी तो इसका क्या फायदा होता है बच्चों इसकी एडवांटेज क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन मिनिमम टाइम वो ग्रो करवाए जा सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सेक्शुअल प्रोडक्शन के थ्रू चलें सीड्स के थ्रू प्लांट्स को ग्रो करवाने चलें उसमें टाइम लग जाता है एंड प्लांट्स की नंबर जो होती है वो भी कम होती है बट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट और बहुत कम समय में वो हम गेन कर सकते हैं एंड बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी कि इन प्लांट्स में जो प्लांट वायरस वगैरह होते हैं उनसे इनको इनको जो डिजीज है उनका खतरा इनको ज्यादा रहता है ये होती है इसकी डिसएडवांटेज तो ये था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में नेक्स्ट टाइप जो है सेक्शुअल प्रोडक्शन का वो है बच्चों रीजनरेशन रीजनरेशन में क्या होता है इस सिंपल है इसमें ज्यादा नहीं करना आप ना कि रीजनरेट होना रीजनरेट जैसे कोई भी बॉडी पार्ट है वो लॉस्ट हो गया है कैसे रीजनरेट हो सकता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और ग्रो कर जाएगा एंड ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है रीजनरेशन की लॉस्ट बॉडी पार्ट दोबारा से ग्रो कर जाता है रीजनरेट कर जाता है और ये एग्जाम्पल ले सकते हैं हमने जैसे देखा है कई बार की जो लिजार्ड होती है उसकी टेल है वो चली जाती है गायब हो जाती है लोस्ट हो जाती है और थोड़े दिन बाद वो वापस रीजनरेट हो जाती है ठीक है तो ये है रीजनरेशन एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो दैट्स ऑल बच्चों वैसे ही बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन आपका टेंथ में आप इतना कर लीजिए काफी है इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा टेक्स्ट बुक जरूर रीड कीजिए क्योंकि रीडिंग के बगैर आप आ, कोई फायदा नहीं है सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा यहाँ पे जस्ट मैंने समझा दिया कि चीजें होती क्या हैं बट रीडिंग आपको करनी पड़ेगी एंड अगर आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मैं फिर एक अलग वीडियो बना दूंगी स्पेशल इसके नोट्स के ऊपर जहां से आपको इसके नोट्स है वो मिल जाएंगे ओके आई होप आपको पसंद आया अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू